ஆதன் தமிழர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் தமிழகம் முழுக்க இந்த கொரோனாவினுடைய பாதிப்பு அப்படிங்கிறது நாளுக்கு நாள் எப்படி பரவிக்கிட்டு இருக்கு சென்னையில் தற்போது ஜூன் பன்னிரெண்டாம் தேதி முதல் ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரைக்கும் பொது முடக்கம் அப்படிங்கிறத அறிவிச்சிருக்கிறாங்க இருந்தாலும் கூட நாளுக்கு நாள் டெஸ்டிங் செய்யக்கூடிய எண்ணிக்கை அதிகமாகிட்டு இருக்கு அதே போல பாதிக்கப்படக்கூடிய நபர்கள் எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறதும் அதிகமாக தான் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு இறப்பவர்கள் எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறதும் சமீப காலங்களில் கொஞ்சம் கணிசமாக தான் மாறிக்கிட்டு வருது குறிப்பாக நம்ம நேற்றை மட்டும் உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தமிழகம் அளவில் இரண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி இரண்டு பேர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதா தகவல் கொடுத்துருக்குறாங்க அதே போல் நேற்று மட்டும் தமிழகம் தழுவிய அளவில் இறந்தவர்கள் எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறது ஐம்பத்தி மூன்றாக இருக்கிறது சரி டெஸ்ட் பண்ணப்பட்டு கொரோனாவிலிருந்து மீண்டு வந்தவர்கள் எத்தனை பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நேற்று ஒரு நாள் மட்டுமே ஆயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி எட்டு பேர் வந்து குணமடைஞ்சிருக்கிறாங்க அதே போல் நேற்று ஒரு நாள் மட்டும் பரிசோதனை செய்யப்பட்ட எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறது இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று அப்படிங்கிறது ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமாக இந்த எண்ணிக்கை அப்படிங்கிறது எப்படி எனும் கூடிக்கொண்டு தான் போகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இந்த சமயத்தில் தான் மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி அப்படிங்கிறது தற்போது வந்து தெரிய வந்திருக்கிறது அது என்ன செய்தி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழகம் அளவில் மிக குறிப்பாக பல அரசு மருத்துவமனைகள் தனியார் மருத்துவமனைகள் இருந்தாலுமே கூட அரசு மருத்துவமனைகளில் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒன்று தான் மிகப்பெரிய மருத்துவமனை எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் அப்படிங்கிறது நிச்சயமாகவே இருக்கும் ஸோ இந்த உயிர் வாயு சிலிண்டர் அப்படிங்கிறது தற்போது அதிகரித்த வண்ணம் இருக்கிறது அதனுடைய தேவை அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகரித்த வண்ணம் இருக்கிறது இதன் காரணமாக பொதுப்பணித்துறை பொதுப்பணித்துறையானது இந்த விஷயத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு தமிழகம் தழுவிய அளவில் இருக்கக்கூடிய அரசு மருத்துவமனைகள் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் போன்ற அனைத்து விதமான இடங்கள்லேயுமே இந்த உயிர் வாயு உருளைகளை அதிகமாக தற்போது தயார் செய்து வருகிறார்கள் ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் அப்படிங்கிற தேவை அப்படிங்கிறது அதிகரிச்சிருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது அப்படின்னா இன்னொரு பக்கம் அப்படி என்றால் பாதிக்கப்பட்டு வருபவர்கள் அதிகமாக மூச்சு திணறலால் பாதிக்கப்படுகிறார்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி நம் மனதிற்குள் எழாமல் இல்லை ஸோ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப சுகாதார நிலைய அதிகாரிகளோடு சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சக அதிகாரிகள் வந்து இருவரும் சேர்ந்து ஒரு கூட்டாலோசனை ஒன்றை வந்து நடத்தியிருக்கிறாங்க அந்த கூட்டாலோசனை அந்த மீட்டிங் அடிப்படையில் தான் வந்து தற்போது மிக முக்கியமான நகர்வுகளை எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழகம் தழுவிய அளவில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனைகளில் கிட்டத்தட்ட பதிமூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு படுக்கைகளில் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் கிடைக்கக்கூடிய வசதிகளை ஏற்படுத்தியிருக்கிறாங்க அதே போல தமிழகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய ஆரம்ப சுகாதார மையங்களை மேலும் மேம்படுத்தணும் என்னவெல்லாம் அங்கே இன்னும் இல்லை அது எப்படி மேலும் சிரத்தை கொண்டு மேம்படுத்துவது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் கையில் எடுத்திருக்கிறாங்க இது இந்த மீட்டிங் அப்புறம் எடுக்கப்பட்ட ஒரு முடிவாகத்தான் தெரியுது ஏன் இது நம்ம இவ்வளோ அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்கிறோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இந்த விஷயத்திற்காக மட்டுமே எழுபத்தி ஐந்து புள்ளி இரண்டு எட்டு கோடிக்கான ஒரு செலவு திட்டத்தையே மதிப்பீடு செஞ்சுருக்கிறாங்க தமிழக குடும்ப நல மற்றும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் ஏன் இந்த விஷயத்துக்கு இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனாவினால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகள் அதிகபட்சமாக அவங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படக்கூடிய விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ஒன்று தான் ஸோ இந்த உயிர் வாயு அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமாக தேவைப்படுகிறது ஏனென்றால் அவர்களுக்கு மூச்சு திணறல் அதிகமாக ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா வயதை நாங்கள் பெரும்பாலும் பாதிப்படைகிறாங்க அப்படின்னா அவர்களுக்கு மூச்சு திணறல் அதிகமாக ஏற்படும் ஸோ நிச்சயமாக ஆக்சிஜன் சிலிண்டருங்கிறது மஸ்ட் அப்படிங்கிறாங்க இதன் காரணமாகவே தற்போது தமிழக சுகாதாரத்துறை அதிகாரி ஒருத்தர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இருந்த மாதிரி இந்த போக்கு இல்லை இந்த போக்கு இப்போ மாறிக்கிட்டே வருது என்ன மாதிரி மாறு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அறிகுறியோடு தற்போது வரக்கூடிய கொரோனா நிலை எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகமாகிட்டே வருது முன்னாடி அறிகுறிகள் இல்லாமல் அதிகமாகிட்டு இருந்துன்னு சொன்னாங்க தற்போது அறிகுறியோடு இருப்பவர்கள் அதிகமாகிட்டே வருது அறிகுறியே இல்லாதவங்க அசிம்டமேட்டிக் வந்து ரொம்ப குறைவாக தான் வந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற தகவல் வந்து கொடுத்துருக்கிறாரு ஒரு நூறு கோவிட் நைன்டீன் நோயர்கள் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த நூற்றுல பத்து பேருக்காவது மிக நிச்சயமாக இந்த ஆக்சிஜன் வாயு சிலிண்டர் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக தேவைப்படுது அப்படிங்கிற தகவலை கொடுத்துருக்கிறாரு அதே போல் ஹைப்போக்சியா மற்றும் இதர நோய்களால் பாதிக்கப்படக்கூடிய நோயாளிகள் அவங்க வந்து அரசு மருத்துவமனையில் இருக்கிறாங்க இவர்களெல்லாம் ரொம்ப நீண்ட நாட்களாக மருத்துவமனையில் இருக்கிறவங்க ஸோ இவர்கள் இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கும் இந்த ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் அப்படிங்கிறது மிக நிச்சயமாக தேவைப்படக்கூடிய
அதாவது பெட்டு வசதியோடு சேர்த்து அதில் பதிமூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் பெட்டு வசதிகளில் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் இல்லாமல் இருந்திருக்குது அதற்கு தற்போது கொடுத்துருக்குறாங்க ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் மட்டுமல்லாமல் உடனடியாக தேவைப்படக்கூடிய அழுத்தப்பட்ட வெற்றிட குழாய்கள் போன்றவற்றையும் தொடர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க மற்ற பெட்டுகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இந்த ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வசதி இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் தெரியப்படுத்தியிருக்கிறாங்க சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் மேலும் ஒரு சில மருத்துவமனைகளில் பார்த்தீங்கன்னா குரௌண்ட் ஃப்ளோர் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்லாம் வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீன் பேஷண்ட்ஸ் வந்து அனுமதிக்கப்பட்டாலுமே அவர்களுக்கு இந்த இரண்டு இடங்களில் வந்து சிலிண்டர் வசதி கிடையாது அதாவது இந்த ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வசதி அப்படிங்கிறது இல்லாமல் இருந்துச்சு தற்போது அதை உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறோம் எல்லா விதமான மருத்துவமனைகளையும் அது கிரௌண்ட் ஃப்ளோராக இருந்தாலும் சரி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோராக இருந்தாலும் சரி அவர்களுக்கும் ஆக்சிஜன் உயிர் வாயு உரலை அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது உறுதிப்படுத்தியிருக்கிறோம் அந்த அளவுக்கு நாங்கள் கொண்டு போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கிறார் இந்த சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் அதே போல மாநிலம் முழுக்க இந்த பணியினை மேற்கொள்வதற்கு அனைத்து விதமான பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளும் நம்ம முடுக்கி விட்டுருக்கோம் அப்படிங்கிற செய்தியும் சொல்லியிருக்கிறாங்க சென்னையில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்தி ஐநூறு கோவிட் நைன்டீன் நோயாளிகளுக்காக இந்த ஆக்சிஜன் சிலிண்டரோடு இணைக்கப்பட்ட படுகைகள் அப்படிங்கிறது தயார் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே போல ஏற்கனவே ஓமந்தூரார் அரசு பொது மருத்துவமனையிலும் இந்த வசதி அப்படிங்கிறது ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த பணியானது வெகு விரைவில் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளால் நிறைவு செய்யப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு மேலும் அரசு மருத்துவமனைகள் அரசு மருத்துவமனை கல்லூரிகள் ஆகிய இடங்களில் ஏற்கனவே அந்தந்த மருத்துவமனைகள் வைத்திருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் அளவு அப்படிங்கிறது தற்போது அதிகரித்து வருவதாக தகவல்கள் கொடுத்துருக்கிறார் அதாவது ஒரு மருத்துவமனைக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் அந்த மருத்துவமனைக்கு ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்கள் அப்படிங்கிறத கொடுப்பாங்க தற்போது அந்த அளவை வந்து அதிகரிச்சிருக்கிறாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா நோயாளிகள் அதிகமாக வராங்க அவர்கள் அதிகமாக மூச்சு திணறலால் பாதிக்கப்படுறாங்க ஸோ அவர்களுக்கு ஆக்சிஜன் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதில் அளவுகளோட குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் ஏற்கனவே இருபது கிலோவாக இருந்த இந்த ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் அளவு அப்படிங்கிறது அறுபது கிலோவாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா மூன்று மடங்கு வந்து அதிகரிச்சிருக்கிறாங்க அதே போல் இன்னொரு பக்கம் பாருங்கள் ஸ்டான்லி மருத்துவமனை கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவமனை ஓமந்தூரார் மருத்துவமனை போன்ற பகுதிகளில் நாற்பது கிலோவாக உயர்த்திருக்கிறாங்க மேலும் பத்தாயிரம் ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு ரிசர்வ் பண்ணப்பட்டிருக்கு தயார் நிலையில் இருந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியும் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ சுற்றி வளர்ச்சி நம்ம பார்க்கும்போது ஒட்டுமொத்தமாக இந்த விஷயத்தை நம்ம கேள்விப்படும் போது ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்கள் எண்ணிக்கை அனைத்து மருத்துவமனைகளும் அதிகரிக்கப்பட்டு வருவது அப்படிங்கிற செய்தி நமக்கு கேள்விப்படும் போது மிக நிச்சயமாக மூச்சு திணறலால் அதிகமாக கொரோனா நோயாளிகள் உயிரிழக்கிறார்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி மிக நிச்சயமாக எழும் ஸோ கொரோனா நோயாளிகளுடைய எண்ணிக்கையை குறைக்கணும் அவர்களுடைய பாதிப்புகளை குறைக்கணும் அவர்களுக்கு சரியான நேரத்தில் இந்த மூச்சு திணறல் ஏற்படாத வண்ணம் இந்த ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்களை வழங்கணும் அப்படிங்கிறத காரணத்துக்காக தான் தமிழக அரசு இந்த செயல்பாடுகளை மிக தீவிரமாக முடுக்கி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்மளால் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் ஸோ பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் தமிழக அரசினுடைய இது போன்ற நடவடிக்கைகள் எப்படி கொரோனாவிலிருந்து மக்களை மீட்டெடுக்கப் போகிறது எப்படி நாம் அனைவரும் இந்த கொரோனாவிலிருந்து மீண்டு வரப்போகிறோம் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் நன்றி மற்றும் ஒரு செய்தியில் மற்றும் ஒரு தலைப்பில் சந்திக்கிறேன் வணக்கம்